ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാകാം ഇപ്പം എന്താ പറയുക നാലഞ്ച് മാസം ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് കോച്ചിങ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നിർത്തി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യയ്ക്കും പുറത്തും ഒക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഭർത്താവിന് ജോലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർക്കൊക്കെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നടക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതായത് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഗൈഡ് ഓരോരോ ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്ന് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബുക്കൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനിലായാലും ഫ്ലൈറ്റിലായാലും കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വെച്ചാലും അതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് വളർന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടും താനും അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് പി എസ് സി ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും എന്നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടി അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലക്ഷ്യബോധി എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കേരളത്തിൽ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് പോയി ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഒക്കെ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ജോലി നോക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടച്ച് വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ആ ആ ടച്ച് വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അല്ല ഒരുപാട് പി എസ് സി ചാനലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം വീട്ടമ്മ ആയിക്കോട്ടെ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പറയാം എനിക്ക് സമയമില്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം വീട്ടിലൊരു അടുക്കളയിൽ ജോലി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജോലി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ഓട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പരിസരത്തോട്ട് വരുവാൻ വേണ്ട അടുത്ത വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടേ ഇരുന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ കാര്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവുമായിരിക്കാം ഈ ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ പക്ഷെ ബാക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കും അതൊക്കെ പതിയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ടി വിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നാല് ഒരു പാട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ദിവസം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പാട്ടിൻ്റെ ലൈൻസ് കം എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വിധം പഠിച്ചു വരും അതിങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണല്ലോ അപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ രസകരമായിട്ട്
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച്